Tma, ktorá počas dlhej cirkevno-mocenskej nadvlády doľahla na zem, nemohla svetlo pravdy celkom zatemniť. V každom období žili Boží svetkovia, ktorí verili Ježiša Krista ako jediného sprostredkovateľa medzi Bohom a človekom. Títo ľudia pokladali písmo sväté za jediné pravidlo života a zachovávali pôvodnú sobotu. Koľko vďačnosti dlhuje svet týmto ľuďom, to sa ich potomkovia nikdy nedozvedia. Nepriatelia ich upaľovali ako kacírov, spochybňovali ich pohnútky, hanobili ich charakter, ničili alebo zlomyselne prekrúcali ich spisy. Títo svetkovia aj napriek tomu zostali roky neoblomní a zachovali si čistú vieru ako sväté dedičstvo pre ďalšie generácie. Aj keď ľudské záznamy venujú dejinám Božieho ľudu len málo pozornosti, jeho história v stáročiach temna je podrobne zapísaná v nebi. Rím potláčal každý náznak nesúhlasu so svojím učením či rozhodnutím. Snažil sa zničiť všetko, čo pokladal za kacírske, či šlo o ľudí alebo spisy. Stačil prejav nedôvery alebo zapochybovania o pravdivosti pápežských dogiem, aby ľudia bohatí či chudobní, vznešení alebo jednoduchí prišli o život. Koncily prikazovali zničiť všetky knihy a spisy, v ktorých by boli záznamy o ukrutnostiach, ktoré páchal Rím na tých, čo mu chceli odporovať. Naplňalo sa prorodstvo, drak, Dal šelme svoju silu, svoj trón i svoju moc. V uskutočňovaní jeho zámerov sa dalo len ťažko zabrániť. Ako nahlé pápežstvo získalo moc, prenasledovalo všetkých, ktorí odmietali uznať jeho nadvládu. Postupne sa jeho temnej moci podriadili všetci, ktorých mená neboli zapísané v knihe života. Nevyhnutným následkom podlačania pravd písma pod rímskou nadvládou bola neprávosť, morálna skazenosť a deformácia Božieho obrazu v človeku. Duchovná temnota tak prikryla celý svet. Kresťanstvo sa však v Anglicku udomácnilo. Evangelium, ktoré jeho obyvatelia prijali v prvých storočiach, nebolo narušené rímskymi blúdmi. Jediným darom Ríma Angličanom bolo prenasledovanie pod vedením pohanských cisárov, ktoré preniklo až k týmto vzdialeným brehom. Pred prenasledovaním museli mnohí kresťania újsť z Anglicka do Škótska, odkiaľ sa potom pravda dostala do Írska. Ľudia v týchto krajinách ju prijímali radostne. Keď totiž sa si obsadili Anglicko, v zemi prevádlo pohanské náboženstvo. Dobyvatelia nechceli prijímať poučenie od svojich otrokov, kresťania museli hľadať útočisko v neprístupných horách a močariskách. Svetlo na čas skryté však svietiť neprestalo. O storoče neskôr zažierilo v Škótsku tak jasne, že preniklo aj do vzdialených krajín. Z Írska pochádzal istý zbožný muž menom Kolumbo. Ten s niekoľkými svojimi spolupracovníkmi zhromaždil rozohnaných veriacich na osamelom ostrove Jona a urobil z neho stredisko svojho misijného diela. Medzi jeho evangelistami bol aj človek, ktorý zachovával biblickú sobotu a tak sa pravda o sobote dostala medzi ľudí. Na ostrove vznikla škola, z ktorej vychádzali misionári skoro do celej Európy. Rím bol však rozhodnutý dostať Anglicko pod svoju vládu. V 6. storočí boli tá poslaní rímsky misionári, aby obratili pohanských sasov. Títo barbary ich ochotne prijali a misionárom sa podrilo obratiť tisíce na rímske náboženstvo. Keď sa vyslanci Ríma a obrátení sasy pri svojej činnosti stretávali s ľuďmi žijúcimi podľa zásad pôvodného kresťanstva, spoznali, že sa od nich líšia. Títo kresťania žili jednoducho, skromne a svojou povahou, učením a zvykmi zodpovedali písmu, zatiaľ čo misionári a ich stúpenci boli poverčiví a správali sa honosne a povýšenecky. Rímsky vyslanec žiadal, aby biblicky žijúce kresťanské zbory uznali zvrchovanosť rímskeho veľkňaza. Angličania pokojne odpovedali, že chcú milovať všetkých ľudí. Pápež však neoprávnene vládne cirkvi a preto mu môžu preukazovať len takú poddanosť, ako každému inému následovníkovi Krista. Rím sa ešte niekoľkokrát pokúsil podriadiť si ich. Týchto skromných kresťanov zaražala spuknosť rímskych vyslancov, no vždy im rozhodne pripomínali, že okrem Krista iného pána nepoznajú. Pápežstvo potom prejavilo svojho pravého ducha. Rímsky vyslanec vyhlásil, 
Keď nechcete prijať bratov, ktorí vám prinášajú pokoj, stretnete sa s nepriateľmi, ktorí vám prinesú boj. Keď sa nechcete spojiť s nami, aby sme sasom ukázali cestu života, dostanete od nich smrteľný úder. Nezostalo len pri slovnej hrozbe. Svetkom biblickej viery bol vnútený boj. Museli čeliť intrigám a podvodom, kým zbory biblických kresťanov v Anglicku neboli vyhubené či nútené podrediť sa cirkevnej moci. V krajinách, do ktorých moc Ríma nesiahala, žili po staročia skupiny kresťanov, ktorých sa skázanostný vplyv pápežstva nedotkol. Keďže po staročia žili v pohanskom obklúčení, postupne podľahli niektorým bludom pohanstva. Písmo sveté však stále pokladali za jediné pravidlo viery a zostali verní mnohým z jeho pravd. Verili v nemennosť Božieho zákona a svetili sobotu podľa štvrtého prikázania. Kresťanské zbory, ktoré zachovávali túto vieru a podľa nej žili, pôsobili v Strednej Afrike a medzi arménmi v Ázii. Cirkevným nárokom Ríma však najviac zdorovali valdenskí kresťania. V krajine, v ktorej malo pápežstvo svoje hlavné sídlo, sa pravil najrozhodnejší odpor proti jeho bludom a zvrátenostiam. Stáročia si kresťanské zbory v Piemonte udržiavali svoju nezávislosť. Prišiel však čas, keď Rím žiadal ich bezpodmienečnú podriadenosť. Po neúspešnom odboji proti rímskej tyranii boli predstavitelia týchto zborov prinútení uznať nadvládu moci, ktorej sa zdanlivo podrobil celý svet. Niektorí sa však nechceli podradiť pápežovi a prelátom, rozhodli sa pre vernosť Bohu a pre čistotu jednoduchej viery. A práve tu nastal rozkol. Pravoverní sa oddelili, niektorí z nich odišli z rodných Alp a zástavu pravdy stýčili v iných krajinách. Iní sa utiali do odľahlých roklín a jaskýň, kde mohli slobodne uctievať Boha. Viera, ktorej sa po staročia pridržali a ktorú šírili valdenskí kresťania, sa podstatne líšila od sfalšovaného učenia Ríma. Zachovávali zásady pravej kresťanskej vierovky, vychádzajúcej zo zásad písma. Títo chudobní, od sveta odlúčení a v ústrani žijúci so svojimi stádami, či v každodennej ťažkej práci na svojich vinohradoch, nedospeli k poznaniu pravdy vlastným odporom proti blúdom odpadlej cirkvi. Neobjavili nejakú novú vieru, tá bola dedičstvom po otcoch. Zápasili o vieru raz navždy odovzdanú Božiemu ľudu. Jednou zo základných príčin, ktoré viedli k odluke od rímskej cirkvi, bola aj nenávisť Ríma k biblickej sobote. Pápežská moc podľa prostev písma opustila biblickú pravdu, Boží zákon pošliapala a uprednostila ľudské tradície a zvyklosti. Only the church possesses the charisma of truth. We have no reason to look out. We're not in. Brother cardinals from this day forward were not in no matter who's knocking on our door. From this day forward everything that was wide open is going to be closed. Zbory, ktoré sa podriadili pápežskej nadvláde, boli čoskoro donútené zachovávať nedelu ako deň odpočinku. Viaceré blúdy a povery zmiatli mnohých aj spomedzi úprimných božích následovníkov. Sobotu síce svetili, ale odpočívali aj v nedelu. Rímu to však nestačilo. Žiadal nielen svetenie nedele, ale aj znevažovanie soboty. Najostrejšími slovami sa vyhrážal tým, ktorí sa opovážili svetiť sobotu. Niektorým len únik z moci Ríma umožnil nerušene plniť požiadavky božieho zákona. Zbory valdenských kresťanov boli medzi prvými v Európe, ktoré mali preklad písma svätého. Stáročia pred hlavným prúdom reformácie vlastnili rukopisy prekladu Biblie vo svojom materinskom jazyku. Keďže mali čistú a nefalšovanú pravdu, stali sa terčom nenávisti a prenasledovania. Učili, že rímska církev je odpadlý Babylon zo zjavenia a s nasadením vlastného života odrážali jej zhubný vplyv. Kým jedni sa v dlhotrvajúcom prenasledovaní neochvene pridržali pravdy, Iní urobili určité vieroučné ústupky, postupne zľavovali zo zásad, či zrádzali nevinných do rúk nepriateľov. Mnohí tak opustili Boha a zradili svoje prednostné poslanie byť vyvoleným ľudom. Z ich neverí sa zrodila zloba. Ovládol ich satanov duch a potúpili každú zásadu Božieho zákona tým, že prenasledovali a vraždili veriacich v Krista.
Stáročiach temná a odpadnutia valdenskí kresťania neuznávali zvrchovanosť Ríma, odmietali úctivať obrazy ako modlú službu a zachovávali pravú sobotu. Svojej viere zostali verní aj v časoch najtvrdšieho prásledovania. Hoci ich ohrozovali sa vojské zbrania a rímske mučidlá, zostali neochvejne verní Božiemu slovu a obhajili Božu česť. Valdenskí kresťania sa skrývali za mohutnými horskými masívmi, kde nachádzali útočisko prásledovaní a utláčaní veriaci v každej dobe. Práve tu udržiavali svetlo pravdy, ktoré presvedcovalo stredovekú temnotu. Kresťanskí svetkovia zostali verní tej pravde, ktorá pretrvala tisíc ročia. Tak ako Boh stvoril nepodvratné horstva a pohnúť ich môže len Božia ruka, podobne pevne ustanovil svoj zákon, základ svojej vlády na nebi i na zemi. Človek môže svojou rukou zasiahnuť do života blížnych tak, že ho zmarí, ale vrchy vyvrátiť zo základov a vytrhnúť ich do mora nedokáže. A práve tak nemôže zmeniť prikázania Božieho zákona, či zmariť jediný z Božích sľubov, daných tým, ktorí plnia jeho vôľu. Boží služobníci majú byť zachovávaní Božieho zákona taký stály, aké stále sú horské masívy. Vrchy okolo hlbokých údolí boli trvalými svetkami Božej stvoriteľskej moci a stále pripomínali tvorcovú starostlivosť a ochranu. Pútnici, ktorí v nich našli útočisko, sa naučili milovať tieto tiché symboly Božej prítomnosti. Nestiažovali sa na svoj neľahký údel a v horskej samote sa nikdy necítili osamelí. Boli vďační za útulok pred hnevom a krutosťou ľudí a radovali sa, že môžu slobodne uctievať Boha. Zbožnosť týchto kristových náslovníkov bola úprimná a jednoduchá. Poznanú pravdu si cenili viac ako domov a pôdu, viac ako priateľov a príbuzných, ba viac ako vlastný život. Tieto zásady vštepovali do srdc ďalších pokolení. Už v rannom veku učili svoje deti poznávať písmo a svedomito plniť požiadavky Božieho zákona. Odpisy preloženej Biblie boli vzácnosťou, preto sa výroky písma učili na spameť. Mnohí z nich vedeli z pamäti veľkú časť starej a novej zmluvy. Texty o Bohu im splývali s krásnou prírodnou scenériou a s každodenným požehnaním. Malé deti sa učili vďačne upierať mysel k Bohu, darcovi všetkého dobrého. Rodičia pri všetkej prívetivosti a láske milovali svoje deti rozvážne, preto ich nezvykali presadzovať vlastnú vôľu. Čakali ich život plný skúšok a prekážok, možno aj mučenická smrť. Od detstva ich učili znášať ťažkosti, podradiť sa a súčasne myslieť ako nad samostatne. Deti sa od útleho veku učili znášať zodpovednosť, hovoriť rozvážne a poznať múdro zmlčania. Jediné unáhlené slovo v prítomnosti nepriateľov mohlo ohroziť život nielen toho, kto ho vyslovil, ale aj životy stoviek ostatných bratov a sestier. Tak ako vlci prásledujú korisť, tak totiž nepriatelia pravdy prásledovali tých, čo sa odvážili žiadať náboženskú slobodu. Valdenskí kresťania kvôli pravde ochotne obetovali pozemský blahobyt. Obživu získavali vytrvalosťou a trpezlivou prácou svojich rúk, svedomito obrábali každý prúžok pôdy horských svahov. Šetrnosť a prísna skromnosť patrili k výchove ako k jedinému dedičstvu, ktoré odovzdávali svojim deťom. Pochopili, že život podľa Božej vôle je školou s pevnou disciplínou. Svoje potreby uspokojili svedomitou prácou, starostlivosťou a vierou. Valdenský sa tak čistotou a jednoduchosťou podobali kresťanským zborom v dobe apoštolov. Neuznávali nadvládu pápeža a prelátov, za zvrchovanú a neumilnú autoritu pokladali jedine písmo sveté. Ich kazatelia, na rozdiel od rímskych kniazov, nasledovali príklad svojho majstra. Ako ani syn človeka neprišiel, aby mu slúžili, ale aby slúžil a dal svoj život ako výkupne za mnohých. Valdenskí kresťania sa nezhromažďovali v nádherných chrámoch ani v majestátnych katedrálach, ale ďaleko od akýchkoľvek pomníkov ľudskej pompéznosti a márnivosti. V tieni hôr a v alpských údoliach, počas nebezpečenstva aj v skalných pevnostiach, aby tam počúvali zväzť pravdy z úst kristových služobníkov. Ich kazatelia hlásali evanielium, navštevovali chorých, vyučovali deti, napomínali blúdiacich, pomáhali urovnávať nedorozumenia, upevňovali súlad a šírili bratskú lásku. Počas mieru žili z dobrovoľných členských príspevkov. Podľa Pavloho vzoru každý z nich ovládal nejaké remeslo alebo praktické povolanie, ktorým si v tiesni zarábali na živobytie. Mládež sa učila poznať z pamäti Božie slovo, nielen Matúšovo a Jánovo evanilium, ale aj viaceré z epištol. Zhotovovali aj odpisy Biblie. V niektorých rukopisoch bola celá Biblia, v iných len niektoré z jej kníh spolu so zrozumiteľnými výkladmi textov. Tie pochádzali z pera niektorého schopného vykladača písma. Tak sa šírili poklady pravdy, ktoré nepriatelia ľuďom ukrývali a zatajovali, lebo sa pokladali za múdrejších než sám Boh.
Trpezlivo a neúnavne často v temnote hlbokých jaskýň len pri svetle fakiel odpisovali Bibliu verš za veršom a kapitolu za kapitolou. Božie dielo napredovalo a zjevená pravda žiarila ako ríze zlato. Týchto verných pracovníkov sprevádzali Boží anieli, zatiaľ čo Satan viedol rímskych kňazov a prelátov. Tí slovo pravdy zahádzali nánosom povier, bludov a výmyslov. Bože slovo sa však v celom období temna zázračne uchovalo vo svojej neporušenej podobe, nemalo pečať ľudskú, ale Božiu. Mnohí sa všemožne snažili zatemňovať jasný a zrejmý zmysel písma a vykladať ho proti duchu jeho znenia, vsúvali do textu účenia, ktoré Božie slovo neučilo a zakrývali tie, ktoré odhaľovali ich blúdy. Podľa Božej vôle mala byť Biblia učiteľkou všetkých ľudí, a to v ich detskom, mladom i v dospelom veku. Všetci ju mali študovať po celý život. Boh svoje slovo zveril ľuďom ako zjavenie seba samého. Každá spoznaná pravda na novo zjavuje povahu jej tvorcu. Z Božieho rozhodnutia sa ľudia štúdiom písma môžu lepšie zoznámiť so svojím tvorcom a poznať jeho vôľu. Biblia sprostredkúva spojenie medzi Bohom a človekom. Ako zemský povrch ukrýva bohaté žily zlata či striebra a záujemci o toto bohatstvo musia usilovne kopať, podobne aj písmo sväté obsahuje poklady pravdy, ktoré môže odhaliť len ten, kto usilovne, pokorne a zbožne skúma. Valdenskí kresťania nezabúdali na význam styku so svetom a na dôležitosť poznania ľudí a života, preto si stále rozširovali obzor svojich vedomostí a zdokonalovali svoje poznanie. Zo svojich horských škôl posílali niektorých mladých bratov do vzdelenostných miest. Tam mali študenti väčšiu možnosť bádať, premýšľať a pozorovať než v rodných Alpách. Tam, kde šli študovať, sa nesmeli nikomu príliš zdôverovať. Nosili odev zhotovený tak, aby sa v ňom dal ukryť poklad najcenejší. Zácne odpisy Biblie. Tieto rukopisy, výsledky úslovnej práce mnohých mesiacov, ba rokov, nosili stále pri sebe bez toho, aby vzbudzovali nejaké podozrenie. Opatrne zverovali časti týchto odpisov tým, o ktorých sa presvedčili, že sú ochotní prijať pravdu. Stávalo sa aj to, že zásady pravej viery prenikli celú školu. Stúpenci oficiálnej cirkvi nemohli ani pri dôkladnom pátraní zistiť zdroj tzv. zhubného kacírstva. Keďže Kristov duch je misíny, prvou túžbou úprimne obráteného srdca je priviesť iných ľudí k spasiteľovi. Takto si počínali aj valdenskí kresťania. Uvedomovali si, že Božou vôľou nie je len to, aby vo svojich zboroch zachovali čistú pravdu, ale aby jej svetlo šírili medzi tými, čo žijú v duchovnej temnote. Mocou Božieho slova sa snažili lámať jarmo stredovekej cirkvi. Mladí ľudia, vysvetení pre duchovenskú službu, nemali pred sebou nejaké vyhliadky na pozemské bohatstvo alebo slávu. Čakali ich len tvrdá práca, ohrozovali ich nebezpečenstva a možno aj mučenický údel. Valdenskí misionári pracovali vo dvojiciach, podobne ako Kristus posílal aj svojich učeníkov. Keby títo ľudia boli prezradili účel svojej misijnej činnosti, bol by to určite ich koniec, preto tak starostlivo tajili svoj skutočný zámer. Každý kazateľ rozumel nejakému remeslu alebo živnosti a pod zámienkou svetského povolania plnil svoje misijné poslanie. Často vystupovali ako obchodníci alebo kupci. Predávali hodváb, šperky a iný materiál, ktorý sa vtedy dal dostať len na vzdelaných trhoch a preto boli vítaní ako obchodníci tam, kde ich neprijali ako misionárov. Pritom však v duchu prosievali Boha, aby im dal múdrosť, ako ponúknuť poklady vzácnejšie než je zlato a drahé kamene. Vždy mali so sebou dobre ukryté odpisy Biblie buď celej, alebo jej časti. Kdekoľvek sa im naskytla príležitosť, upozornili svojich zákazníkov na tieto texty. Často tým vzbudili záujem o Božie slovo a radi časť písma nechali ľuďom, ktorí po ňom zatúžili. Bosí v jednoduchom hrubom oblečení, v akom chodil aj ich majster, prechádzali veľkomestá a zašli aj do vzdialených krajín. Všade rozsievali zácne semeno pravdy, kadekoľvek prešli, vznikali zbory a krv mučeníkov vydávala svedectvo o pravde. Len Kristov deň vyjaví bohatú žatvu spasených ľudí ako výsledok úsilia týchto verných mužov. Valdenskí kresťania videli v písme nielen záznam o tom, ako Boh zaobchádzal s ľuďmi v minulosti, či akú zodpovednosť a povinnosť majú ľudia v prítomnosti, ale bolo im správou aj o nebezpečnej a slávnej budúcnosti. Verili, že koniec všetkých vecí už nie je ďaleko a pretože písmo skúmali s modlitbou a v slzách, mocnejšie na nich pôsobili ho vzácne výroky a nalihavejšie si uvedomovali svoju povinnosť zvestovať ľuďom jeho spasiteľnú pravdu. Z písma pochopili plán spásy človeka a vo viere Ježiša Krista nachádzali útechu, pokoj a nádej. 
Čím viac im Božie svetlo osvecovalo mysel, tým viac túžili šíriť toto svetlo medzi ľuďmi. Videli, že mnohí ľudia sa pod vedením pápeža a kniazov márne snažia tríznením tela získať odpustenie hriechov. Títo ľudia boli stále sústredení len na seba, lebo kniazy im kázali, že spasenie dosiahnu svojimi dobrými skutkami. Ustavične myslí na svoju hriešnosť, obávali sa, že neuniknú Božiemu hnevu a tríznili sa duševne i telesne, no i tak nenachádzali úľavu. Tak, ktorým svojim učením spúta ľudí citlivého svedomia. Tisíce takto veriacich ľudí opúšťali priateľov a príbuzných a trávili život v kláštornom prostredí. Častými pôstmi, sebatríznením, nočným dením a dlhotrvajúcimi modlitbami na kolenách v prostredí biedných, studených, vlhkých, kamenných ciel, dlhými púťami, pokorujúcimi, kajúcnými skutkami a krutým sebamučením sa títo ľudia márne snažili získať pokoj. Valdenskí kresťania chceli týmto hladným dušiam priniesť chlieb života, oznámiť im posolstvo pokoja obsianuté v Božích prísľuboch a povedať im, že jedinou nádejou na záchranu je Kristus. Spoľahnúť sa na ľudské zásluhy odporuje učeniu o neskonalé láske pána Ježiša. Spasiteľ zomrel ako zástup na obed za človeka, pretože hriešne ľudstvo nemôže urobiť nič, čo by mu umožnilo zmieriť sa s Bohom. Základom viery kresťana sú jedine zásluhy ukrižovaného a zmrtvý stáleho spasiteľa. Človek je závislý od Krista a jeho spojenie s ním musí byť také úzke, ako úzko je spätý každý úc telom. Účenie v církvi viedlo ľudí k tomu, že Boha a Ježiša Krista pokladali za prísneho, zachmúreného a neprístupného, ako by s hriešným človekom v jeho padlom stave nemal nejaký súcit a preto potrebuje prostrednickú službu kniazov, svetých a neskôr aj Márie. Ľudia, ktorým Božie slovo osvietilo mysel, chceli ostatným predstaviť Ježiša ako súcitného a milosrdného spasiteľa, ktorý s otvoreným náručím volá všetkých ľudí, aby prišli k nemu s celým svojim bremenom hriechov, starostí a obáv. Snažili sa odstraniť prekážky, ktoré týmto ľuďom do cesty navršil Satan, aby nemohli poznať Bože zasľúbenia a nešli priamo ku Kristovi, aby mu nevyznávali svoje hriechy a nedostali odpustenie a pokoj. Valdenský misionár ochotne odkrýval záujemcom zácne pravdy Evanielia. Jeho najväčšou radosťou bolo poskytnúť nádej takému hriešnikovi, ktorý si uvedomoval svoju hriešnosť a ktorý dosial poznal len Boha pomsty, ktorý je pripravený spravodlivo trestať. S rozochveným hlasom a so slzami v očiach, často na kolenách, zoznamovali svojich blížnych s Božími zasúbeniami ako jedinou nádejou hriešnika. Neraz musel určitú stať písma prečítať viackrát, pretože ju poslúchač chcel počuť znova, ako by sa chcel ubezpečiť, že počul správne. Poslúchači chceli opätovne počuť najmä slova Krv Ježiša, jeho syna, nás očistuje od každého hriechu. Ako môžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený aj syn človeka, aby každý, kto verí v neho, mal väčší život. Mnohých ľudí tvrdenia Ríma neoklamali. Pochopili, že príhovory ľudí či anielov za hriešníka sú zbytočné. Keď im práve svetlo osvietilo mysel, radosne zvolali? Nejestuje pod nebom žiadne iné meno dané ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení. Niektorí utrápení ľudia pokladali ubezpečenie o láske spasiteľa za príliš krásne, než aby mu mohli uveriť. Prinieslo im však veľkú úľavu, zaliala ich taká záplava svetla, ako by boli v nebi. S dôverou uchopili Kristovu ruku a postavili sa na skalu vekov, prestali sa báť smrti a boli ochotní ísť do väzenia alebo na hranicu, ak by tým mohli osláviť meno svojho vykupiteľa. Posluchači prijímali vierou zasľúbenie a radosne volali, už nemusím konať dlhé púte, nemusím chodiť na posvetné miesta, môžem prísť k Ježišovi taký, aký som, hriešný a nečistý a on kajúcnú prozbu neodmietne. Aj mne môžu byť hriechy odpustené. Rabba. 
Potom už v mnohých prípadoch títo ľudia posla pravdy nikdy neuvideli. Odišiel do iných krajov alebo skončil život vo vezení, kde svedčil o pravde. Jeho slová sa však už nedali zničiť. Pôsobili ďalej v srdciach a ich blahodárne výsledky budú známe len v deň súdu. Knieža zla sledovalo každú snahu o šírenie pravdy, podnecovalo strach a obavy svojich podriadených. Valdenskí misionári však vnikali do satanovho kráľovstva, čím znepokojovali mocnosti temná. Mečom Božieho slova, jedinou zbraňou, ktorú môžeme každý z nás úspešne použiť, odzbrojovali satanových pomocníkov, ktorí tak nemohli získavať nové pole pôsobnosti šírením duchovnej temnoty. Satan v každej dobe prenasledoval Božích vyvolených. Múčil ich a zabíjal, oni však v umieraní výťazili. Svedčili o moci toho, ktorý je silnejší než Satan. V čase skúšok a prenasledovania sa zjavila sláva, Božia povaha v Božích vyvolených a moci zla nemohli zvíťaziť. Predstavitelia Ríma postrhli, že pôsobenie skromných pocestných nebezpečne ohrozuje ich církevné záujmy. Keby dovolili, aby svetlo pravdy nerušene svietilo, rozstýlilo by tie s nimi mraky bludu, ktoré zatieňovali ľud. Ľudia by sa zamerali len na Boha a to by mohlo nakoniec podkopať nadvládu církevnej moci. Už samotná existencia ľudí, ktorí si zachovali vieru pôvodnej cirkvi, vyvolala prudku nenávisť a prenasledovanie. Nezvratne svedčila o odpadlíctve celého cirkevného systému. Politics may be a bargain between beggars, but compromise between good and evil is never possible. God's work does not blend with power or greed. Your moral mortar is corrupt, and the walls of your church will crumble, and the roof will fall, and you and everyone who worships with you will be crushed. I would sooner live out the rest of my days feeding pigs at the monastery and feeding your ravenous ambition. Rím neznášal urážku, že sa nechceli vzdať písma a že otvorene poukazovali na hriechy odpadlej církvy, rozhodol sa teda zničiť ich. Tak sa začali strašné križiacké boje proti Božiemu ľudu, ktorý nachádzal domov v horách. Inkvizítori ich vystopovali a častokrát sa zopakoval príbeh nevinného Ábela, ktorého pripravila o život Kainová vražedná ruka. Opätovne im bola postošená úrodná pôda a príbytky. Zbúrané boli aj ich pobytebne. Svetkou pravej viery prasledovali povrchok i v údoliach, takže sa skrývali v hlbokých lesoch a v skálnych úkrytoch. Podobne ako sa divá šelma rozúri, keď zacíti krv, tak sa vystupňovalo besnenie odporcov pravdy. Proti bezúhodnému životu prenasledovaných sa však nedala vzniesť ani tá najmenšia námietka. Sami nepriatelia dosviečali ich mierumilnosť, pokoj a zbožnosť. Ich jediným previnením bolo, že Boha neuctievali tak, ako si to prijala mocenská církev. Preto ich ponižovali, urážali a mučili spôsobmi, aké vie vymyslieť len zvrhlá ľudská či diabolská zloba. Evangelization. We've already done it. Ecumenicalism. Been there, done that. Tolerance. Doesn't live here anymore. Been evicted. I have no idea what to do with the friendship of the whole wide world. Could that mean a church only for the few? Keď sa Rím už rozhodol túto nenávidenú sektu vykinožiť, pápež vydal buru, ktorá jej stúpencov označila za kacírov a vyniesla nad nimi rozsudok smrti. I'll strip you of all you have. Are you ready to live on the streets? Like Saint Francis of Assisi, are you ready to sleep on the ground, kicked and spat upon by junkies and homeless people and drunks? I'm ready to wage a war without end against you. Are you ready to wage that war armed with nothing but bottomless poverty? Neboli obviňovaní z lenivosti, nepoctivosti či neporiadnosti. 
Šírala sa o nich zväzť, že ich predstieraná zbožnosť a posvetnosť odvádza ovce z pravého stáda. Pápež prehlásil, ak sa táto zhubná ohavná sekta škodcov odmietne podriadiť, treba ju vyhubiť ako klpko jedovatých hadov. Nenapadlo tohto povýšeneckého moci pána, že sa so svojimi slovami ešte niekedy stretne? Neuvodomoval si, že jeho slova sú zaznamenané v nebeských knihách a že sa mu ozvú pri súde? Pán Ježiš povedal, čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Pápežská bula vyzývala všetkých členov církvy, aby sa zúčastnili v boji proti kacírom. V snahe získať ľudí pre toto zvrhlé dielo oslobodila ich od všetkých církevných trestov, všeobecných i jednotlivých. Každého, kto sa zapojí do tohto krížového ťaženia, zbavila akékoľvek prísahy, ktorú možno urobil. Dávala mu právo na majetok, získaný hoci nezákonne. Každému, kto usmrti kacíra, sľubovala odpustenie všetkých hriechov. Za neplatné vyhlásila všetky zmluvy, ktoré zvýhodňovali valdenských veriacich a ich sluhom prikázala, aby od nich odišli. Nikto im nesmel poskytnúť nejakú pomoc. Každý má právo zmocniť sa ich majetku. Tento výrok jasne odhaluje, aký duch ho inšpiroval. Znel z neho reu draka a nie kristohlas. Predstavitelia rímskej cirkvi nechceli prispôsobiť svoju povahu príkazom Božieho zákona. I know you will obey. Because you've already figured out that this pope isn't afraid to lose the faithful if they've been even slightly unfaithful. And that means this pope does not negotiate on anything or with anyone. And this pope cannot be blackmailed. From this day forth, that's what the pope wants. That's what the church wants. That's what God wants. A hell you may know nothing about. But I do. Because I built it. Right behind that door. Hell. Tvorili si pravidlá, ktoré im vyhovovali a rozhodli sa prinútiť všetkých, aby sa nimi riadili, pretože to prikázal Rím. Tak došlo k tým najstrašnejším tragédiám. Nehodní a rúhaví kniazy a pápeži konali dielo, ktoré im kázal vykonať Satan. Akékoľvek milosrdenstvo im bolo neznáme. Ten istý duch, ktorý ukrižoval Krista a popravil apoštolov a ktorý svojho času podnetil krvilačného nera proti veriacim, teraz chcel vyhubiť Božích obľúbencov. Stáročia trvajúce prásledovanie, ktoré títo bohabojní svetkovia trpezlivo a statočne znášali, oslavilo ich vykupiteľa. Títo ľudia, napriek krížovým výpravám proti ním i napriek neľudskému týraniu, ktorému boli vystavení, ďalej posílali svojich misionárov šíriť vzácnú pravdu. Boli prenasledovaní, trpeli, znášali nenávisť a opovrhnutie, kládli svoj život a zomierali ako výťazí. No ich krv zvažovala zasiaté semeno, ktoré prinášalo plody. Tak svedčili valdenskí kresťania o Bohu stáročia pred narodením Lutera. Rozutekaní do mnohých krajín siali reformačné semeno, ktoré vyklíčilo v dobe vyklefa, rozrastlo sa do šírky a do hĺbky za čas Lutera a až do končín sveta ho budú šíriť ľudia rovnako ochotní trpieť pre slovo Bože a svedectvo o Ježišovi Kristovi. Títo boli Božími svetkami, svetlom vo veľkých i malých mestách a vo vzdialených kútoch sveta ktorí neveriacemu svetu oznamovali Božiu vôľu a nebojásne sa stavali proti šíriacej sa duchovnej temnote tohto sveta.
Ak bolo pre vás video užitočné, odberajte tento kanál, odporúčajte a zdieľajte s inými. Kto by mal záujem na stránke v kolónke informácie, nájdete štúdium biblických lekcií na stianutie. Pre viac informácií navštívte našu stránku.